डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकंड बाद स्टार्ट जिंदगी में सपनों की जिन मीनारों को हम साकार करना चाहते हैं वे अचानक बोने लगने लगते हैं माहौल इतना बदल गया है कि प्रेम भावुकता और संवेदना की बातें करने से ज़्यादा असंबद्ध बात कोई और नहीं बात करनी है तो नए अनुदानों की करें मुफ्तखोरी के नए संदर्भों की करें और उनको एक चमकते हुए रंग रोगन में कुछ इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे एक चमकती हुई उपलब्धि लगें और इन उपलब्धियों का उत्सव बनाया जा सकता हो जन कल्याण का दम्भ भरते हुए समझदार विज्ञ लोग चाहे कितना ही कहते रहें कि चादर जितनी पैर फैलाओ यहाँ तो चादर भी कल्पना है और पैर फैलाना भी क्योंकि तपती रेत पर चलते हुए यह पैर तो कटु यथार्थ से टकरा पंगु हो गए अब इन पैरों में इतनी शक्ति ही नहीं जिंदगी के सूत्र बदल गए और इनको प्रचारित करने वाले मुहावरे भी मुह में राम बगल में छुरी जैसे पुराने मुहावरों से अब किसी को चौंकाया नहीं जा सकता है और न ही इसे एक तीखा व्यंग्य बना सच को झूठ के पर्दों से बाहर लाया जा सकता है जब भी इस देश के आम आदमी के कल्याण और उद्धार के लिए कोई घोषणा होती है तो बरसों से भूख और अजहद गरीबी की कतार में खड़े लोग अप्रभावित रहते हैं ये घोषणाएं न तो किसी नई उम्मीद का सिलसिला बनती हैं और न ही किन्हीं नए सपनों की मीनार रच पाती हैं लोग तो विकास और प्रगति के आंकड़ों से चौंधियाने के बावजूद अच्छे दिनों की कल्पना को किसी भूली बिसरी कहानी की तरह खो देना चाहते हैं लेकिन यह एक वायवीय इंद्रधनुष बन जाने के जुगाड़ू आंकड़ों की बैसाखियाँ पा मुस्कुराती रहती हैं कहते हैं कि कोरोना और अन्य महामारियों में प्राण रक्षक दवाओं की चोर बाजारी से काफ़ी लोग दम तोड़ गए लेकिन जो स्वजन उनके साथ आए वे भी अंतिम क्रिया के बाद वहां से किसक जाने की जल्दबाजी में ही व्यस्त थे ऐसे माहौल में दाह क्रम से लौटते हैं तो किसकी लाश कौन जला गया उस शमशान घाट में एक दूसरे की खबर भी नहीं रहती उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करके जीवन की उसी अंधी भाग दौड़ में जुटना ही अपनापन लगता है आज हमारे देशवासी अजब वाचालता को झेलते हुए निरंतर तरक्की की राह पर चल रहे हैं पैरा प्रदूषण आजकल दुनिया भर में एक ज्वलंत विषय बना हुआ है दरअसल इसके दुष्प्रभावों से केवल मनुष्य नहीं पशु पक्षियों कीट पतंगों समेत जल थल और नभ के समस्त चर अचर प्राणियों का जीवन अब बुरी तरह प्रभावित होने लगा है देखा जाए तो इस ब्रह्मांड को धूल धुआं और विषैली गैसों से भरा गुब्बारा बनाने में मनुष्य का ही हाथ है मनुष्य अपने ही कर्मों के चलते आज प्रदूषण के क्रूर पंजों का भीषण प्रहार झेलने को विवश है पर बिल्कुल सहज सरल और प्राकृतिक जीवन जीने वाले निरीह पशु पक्षियों तथा कीट पतंगों का भला क्या दोष जिन्हें व्यर्थ ही प्रदूषण के भयावह परिणाम झेलने पड़ते हैं इसी वर्ष मार्च में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक 
में केवल एक हफ्ते में दो लाख लोगों को वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था पैरा एक खबर के मुताबिक उच्चतम न्यायालय 25 उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में पाँच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं इतनी तादाद में मुकदमे लंबित होने के बावजूद हमारे देश की अदालतें लंबे समय तक छुट्टियों पर क्यों रहती हैं हमें ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली विरासत में मिली थी जिसमें ज़्यादातर ब्रिटिश न्यायाधीश थे उन्हें लंबी छुट्टियां इंग्लैंड जाने के लिए दी जाती थीं और इसमें जहाज से आने जाने का समय भी शामिल था अब इसमें संशोधन की ज़रूरत है इन छुट्टियों की अवधि को कम किया जाना चाहिए और अदालत के मुकदमों को सुलझाने पर जोर दिया जाना चाहिए पैरा वर्तमान में कई वृद्ध अपने ही परिजनों का तिरस्कार झेल रहे हैं इसकी मुख्य वजह कथित आधुनिकीकरण कामकाजी लोगों का स्थानांतरण और युवाओं का शहरों की ओर पलायन आदि है कहने को इस तरह लोग अपने जीवन को आसान बना रहे हैं लेकिन सच यह है कि यही कुछ वजहें बुजुर्गों की अनदेखी का आधार बन रही हैं साथ ही अपने बड़ों के प्रति लोगों के भीतर आदर सम्मान छूटता जा रहा है वृद्ध माता पिता स्वास्थ्य ठीक न होने से देखभाल के लिए उम्मीद करते हैं अगर उनके प्रति अनदेखी करेंगे तो हमारे बच्चे भी उसी तरह अनुसरण करेंगे ऐसे में माता पिता के मन में आ रहे युवाओं में इस तरह के बदलाव से भविष्य में उनके प्रति चिंतनीय प्रश्न उठने लगे हैं युवाओं को चाहिए कि माता पिता के इलेक्ट्रॉनिक युग की भागदौड़ भरी दुनिया में से माता पिता के लिए भी कुछ समय निकालें परिजनों को चाहिए कि वे वृद्ध लोगों की अनदेखी न करें बल्कि उनका सम्मान करें क्योंकि उन्होंने ही परिवार की अपनी मेहनत से सींचा है उसे किसी मुकाम तक पहुंचने का रास्ता बनाया है पैरा तीन राज्यों में भाजपा की जीत अनायास नहीं है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पांच राज्यों के चुनाव में भाजपा के मजबूत संगठन बेहतर चुनावी प्रबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा काम कर गया भाजपा ने मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठान विरोधी कारक को मात दी वहीं कांग्रेस से उसके प्रमुख राज्य राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी छीन लिया कांग्रेस ने भले ही भाजपा के दक्षिण में प्रवेश का एक और प्रयास तेलंगाना में विफल कर दिया लेकिन इसके साथ राजस्थान व छत्तीसगढ़ गवाने का सौदा फायदे का तो नहीं लगता इन नतीजों का असर 2024 के चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं पर निश्चित ही पड़ेगा इन चुनावों में कांग्रेस तेलंगाना में एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी भारत राष्ट्र समिति को हराने में तो सफल रही लेकिन कुल मिलाकर भाजपा के आगे कमजोर साबित हुई मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रतिष्ठान विरोधी नाराजगी का लाभ उठाना तो दूर भाजपा की झोली में तूफानी जीत डाल गई दिग्गज नेताओं की गुटबाजी में भाजपा को मौका हाथ लग गया राजस्थान में जमकर विज्ञापनबाजी योजनाओं और तोहफों की झड़ी लगाने के बावजूद 
मतदाताओं का विश्वास अशोक गहलोत नहीं जीत पाए महज विज्ञापनबाजी से चुनाव नहीं जीते जा सकते स्टॉप